Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mtazamaji leo ikiwa tumeamka katika visiwa vya Zanzibar uh, Zanzibar kwa kweli imepigwa na ukimi ya mtazamaji baada ya kuweza kupata taarifa kuondokewa na moja katika wahadhiri maarufu nchini Tanzania na si mwingine ni msiba wa Sheikh Hassan Nyundo ambaye leo ameweza kututoka mtazamaji kama unavyoona baadhi ya miji ya Zanzibar ni ukimya na wingi wa watu ambao kila mmoja mtazamaji anahakikisha basi aje leo au wage mwili wa almarhum Sheikh Hassan Nyundo mtazamaji ni miongoni mwa wahadhiri wa Kongwe Zanzibar ambaye kila kona ya dunia sauti yake ilisikika katika ulinganizi na akitumia muda wake mwingi juu ya kuweza mtazamaji eh, kuelimisha jamii katika masuala mbalimbali ya, ya kijamii lakini masuala ya kindoa Mamia kwa mamia wa Zanzibari mtazamaji leo wameweza kujitokeza kama unavyoona mtazamaji barabara foleni zimekuwa si za kawaida eh, siku za kawaida mtazamaji eh, si kawaida kuona foleni kama hizi lakini yote ni mwitiko wa ndugu rafiki waislamu na watu mbalimbali kuja leo kuwaga mwili wa Sheikh Nyundo mtazamaji mimi ni Rashid Sal Muhammad Ungane nami Alpha Ta TV online itakuonyesha kila nukta na vipi wa Zanzibari na wa Tanzania wameweza kushiriki katika kuwaga mwili wa kipenzi chao almarhum Sheikh Nyundo mtazamaji baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu alizake masahaba zake na wote waliojitahidi katika dini Tunamtakia mafira na msamaha ndugu yetu shekhe wetu aliyeshatangulia mbele ya Bwana baada wito wake kufika kama Mungu alivyosema la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun haitangulii chochote kwa mtu isipokuwa azal na sote sisi kifika muda wetu tutakuwa ni wenye kuondoka. Mtume salawatu wa salamu alayhi anasema Badiru bil a'mal fanyeni bio ndio wa kutenda mambo mema
ewe mwanadamu kumbuka safari ambayo iliyokuwa mbele yako na safari hii ni safari ambayo haina muhula na inakuja ghafla ewe mwanadamu safari hii haina sifa ya kumbakisha kiumbe yote kila kiumbe atakwenda safari hii kumbuka ya kwamba mwanadamu mauti ni mlango ambao kila mmoja wetu atapita katika mlango huu kumbuka ndugu yangu mauti ni glasi ambayo kila mmoja wetu atakunywa kupitia glasi hii pia kumbuka ndugu yangu muislam hakuna nyumba bali nyumba ni mbili ni pepo na moto na utapata makazi mazuri kwa kazi ambayo umeifanya katika dunia ikiwa nyumba yako umeijenga kwa kheri hongera kwa kazi nzuri ambayo umeifanya katika dunia na ikiwa nyumba yako umeijenga kwa shari basi khaba baniha amekula hasara mjinzi wake yule ambaye ameishi katika dunia kwa kujisahau na bila ya kutenda amali zilizokuwa ni njema ndugu yangu muislam la tansal mauta fa inna al mauta la yansaka mimi ni kaka marehemu anaitwa anaitwa mimi naitwa Jabu Hassan Jabu aliyekufa ni mdogo wangu anaitwa Hussein Hassan Jabu maarufu anaitwa Nyundo amefariki dunia jana na mwajira saa nane kwa ugonjwa wa pressure Marhem amendokia kwenye chukundu kazuka kwa kijijini hapa amehusia mwenyewe akifa azikwe hapa kwao kwa burin kwa mama yake hapo alikuwa hapa mbele kwao marehemu alikuwa na watoto kama kama 10 hivi na wake wanne ah nimshukuru Mwenyezi Mungu lakini na yeye nimshukuru sana kwa sababu kazi aliyoifanya ilikuwa kubwa na moja ya jambo ambalo ninaamini nilimsaidia sana kugusa nyoyo za walio wengi ni kwamba alikuwa mkweli na mwazi hakuwa akizunguka kwenye jambo hilo jambo kama liko vibaya anasema liko vibaya na lisingelipaswa kufanya na kama liko vizuri anasema liko vizuri na jambo hilo ndio ambalo mara nyingi tunalikosa tumekuwa tukikosa kusema ukweli kama ulivi na tunakosa kusema ukweli huo pengine kwa kusita kuhofu kuchukiwa na kadhalika lakini ye hakusita alikuwa ni jasiri alikuwa uh, akimhofu Mwenyezi Mungu akihofu nchi yake na viongozi wake lakini hakuhofu kusema ukweli na tukifanya hivyo naamini kuwa itatusaidia kwa mambo mengi sana kuweza kuyaondoa kwa hiyo mimi kwa wakati ambao nilikuwa mkoa 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 mjini Maribi kila alipokuwa anaona jambo linakwenda sivyo alikuwa haoni tabu kumwambia mtu yeyote kwa hiyo hilo mimi kwangu E, ni sema katika kutekeleza jukumu hili nilopewa na Mheshimiwa Rais Dr. Ali Mohamed Shen la ukuu mkoa tokea nikiwa mjini Maribi na sasa nikiwa kusini ni sema dawa zake bado zinaendelea kunisaidia na zinaendelea kutusaidia kama taifa Samaji wa Alpha Tata TV online kama nimekwambia huu ni msiba wa kitaifa kuondokewa na moja katika wahadhiri wa Kongwe. Uh, nipo sasa na jaribu kuzungumza na watu watambie msiba huu umewagusa kesi gani? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. No. Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake afutie madhambi yake na sisi na kila muumini wa Kiislamu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shia nyundo ametusimamisha sana wanawake. Wanaotaka radhi za Mwenyezi Mungu na radhi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tumefikia hatua kubwa nzuri sana kuacha maovu mengi sana wanawake kizanzibari na Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Huyu bwana hausemeki usimsiba huyu. Kwa sababu kila mtu kaumia. Mm. Kwanza angalia umma ulivyo. Mm. Umma ulivyo. Kila mtu analia mm. kusema ukweli. Mm. Na kilio hichi sijui kitambali za mwaka gani. Mm. Eh. Kwa hiyo hatulala kuzungumza Uh, wewe na Sheikh Nyundo mlikuwa kama pete na kidole. Naam. No. Eh unamzungumziaje marehemu? Mimi cha kuzungumzia Sheikh kwa msiba ulonikuta. No. Toka nipate fahamu yangu sijapata kutoa msiba kama 
nimeondokewa na baba na wajomba na watu wengine lakini binafsi hii kuja huko nimekuja hiyo basi nimejikaza kijana dume tu lakini msiba ni mkubwa sana na kama wanavyoona jamii jinsi ilivyotikia katika msiba huu basi ni msiba tu sote kwa ufupi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ampe safari njema na sisi atuandalie safari ya khair inshallah kwa kika msiba huu kwa mujibu wa aya hii iliyotanguliza kuisoma kwanza si jambo la kustaajabu lakini ni jambo la kufikiria zaidi kwamba sisi tumeishi katika dunia hii kwa miaka tulielewa kuishi lakini juu ya hayo yote mwisho binadamu wanarudi kama alivyokuja yuladu alinsanu wa huwa khalid min kulli shay binadamu huzaliwa hali ya kuwa hana kitu hata nguo ya kuvaa anazaliwa hana anazaliwa uchi kama alivyotoka na anarudi vile vile kutolewa nguo zake abaki uchi kishatiwe sana kwa hivyo ufalme wake wote ufalme wa kivazi ufalme wa mali ufalme wa magari yote na mjineo hakuna leo tunapokea msiba huu kwa kuridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini siku zote moyo unaingia huzuni kwa maumbile yaliyo na Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kufurahia kifo japo kuwa kifo ndio ikawa ni khiri kuliko ni kuishi lakini maumbile tulivyo na Allah tunapewa umbile ya huzuni katika hadithi mtume sallallahu na mwanae Ibrahim alisema kwamba innal innal qalba la yahzan hakika moyo unaingia huzuni wala aina la tadma ana jicho pia anatoa machozi kwa mombile aliumbiwa hata mtume akalia sallallahu alayhi wasallam na mwanae kwa hivyo tunapokea msiba huu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni pia kuobadua sana kumombea ndugu yetu kirafiki yetu kipenzi chetu katika kazi za da'wa tulikuwa naye karibu sana kwa muda mrefu tunapokea kwa kuridhia na kadari ya Allah na pia tuzidishe dua sana na pia iwe ni mazingatio kwa tubakia hai kwa sababu leo tumemtanguliza yeye hatujui baada yetu sisi na hatanguli nani baada ya baada ya yeye kumfuatia hatujui tufuatie nani kwa hivyo kubwa ni kujiandaa na mauti kabla ya kufika wakati wake vijana wengi wamekuwa kiigiza mwenendo huu lakini wako ambao wamevuka mipaka kabisa wakamuigiza wakaweka miziki katika maubira alikuwa akifanya unaoito gani kwa vijana hawa kwanza kabisa hilo ni kosa kubwa kisheria ya dini ya Allah subhanahu wa ni kosa la jinai kwa sababu ni kuharibu shakhsia ya mtu kuharibu personality yake ilifo na bila shaka wale ufanya vile wanatakiwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jua hilo vile vile wanatakiwa wafute zile video zofanya namna ile kwa sababu kumtaja mtu aliyetangulia mbele ya haki kwa sifa mbaya imekatazwa katika sheria ya Kiislamu kwa hivyo wanafanya vile waakhirishe moja kwa moja watubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia wafute zile video tena mauti yanatisha mauti yanaleta fadha mauti ndio yanayosababisha sisi tumekusanyika hapa kwa sababu ya mauti aliyomkuta mwezi wetu kwa hiyo mimi ni mmoja katika waliopata athari kubwa katika moyo kwanza sikuamini nilipopata simu saa tisa za usiku juu ya kuumwa kwake na pumzi zinabana umeona eh na sikuamini baadaye nikaambiwa kwamba mtu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun siku ile nikatoka nikaenda zangu ni kuhakikisha ni kweli nyundo huyu manake kuna nyundo wengi wengine wanajiita nyundo wengine wanamuigiza unavona eh nikaona labda kuna mtu tu katika kumuigiza kaondoka so yeye mimi nikaona si yeye lakini mpaka nikafika kwake nikagundua kwamba ala kumbe ni nyundo mwenyewe e, Hussein Hassan ametutoka leo na ilikuwa siku ya leo tunafanya barnama mimi na yeye ya dawa baada salat la asri yeye alikuwa tuna ahadi ya kufanya hilo kwa hiyo pale nikajua kwamba inna almauta yaati bakhtatan wal qabru sunduq al amal nikaijua hiyo ndo maana tuko hapa kwa ajili ya kumstiri mwenzetu liche hayo unazungumziaje maisha yake na ushirikiano wake na watu mbalimbali shekhi nyundo ni mtu wa watu wote tena ni mtu ambaye mashallah kwanza haringi alafu iko street forward katika jambo lolote yeah. umemkosea na kuambia hapo hapo yeye hana mambo ya kuficha ficha hana mambo ya umbea na unafiki yani yuko hivi na sisi ndio tutakuwa tu hivyo hivyo. Muone hamsemi mtu wala hamsengenyi mtu. Umefanya kosa atakwambia. Alafu ukimaliza atakwambia sasa utajijua. Lakini yashamuishia. Yakisha kukwambia imekwisha. Umeona yuko street yani mtu mmoja subhanallah ni kiigizo. Yani cha kumfata na niki. Yani tumepata pengo kubwa sana tena katika pengo kubwa tulopata Zanzibar, Tanzania na dunia kwa ujumla. Kwa sababu anajulikana duniani kote. Umeona na da'wa yake imetambaa kwa muda mchache dunia nzima manake bale wa anni wala aya yeye ile aya moja atakayokuwa nayo anaifikisha tena kwa haki ya kufikisha inatosha mtazamaji kuwa mauti ni mawaidha na ndicho ambacho tumekiona hapa leo ndugu yetu tulikuwa tunaye tukifanya amali alkhairi naye lakini leo hatunaye tena anakwenda kuanza maisha ya kwanza kaburini jambo la msingi ni kumtakia dua na kuendeleza yale mema ambayo amechukua miaka mingi akitufundisha 
na si kinyume na hicho ni dua zetu kwa kae lakini kumuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sisi kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema Almautu babu wa kulu nasu dakhilhu Hii ni njia ambayo kila mmoja wetu ataipita Mtazamaji nichukue fursa kwa niaba ya Alfata TV online na Alfata Charita ambao marehemu walikuwa mstari wa mbele sana kishirikiana na jumuiya hii ya Kiislamu kutoa pole kwa familia na kutoa pole kwa Waislamu wote Tanzania na nje ya Tanzania na Mwenyezi Mungu atupe subra na ujira katika msiba huu Nikiripoti kutoka Muyuni Rashid Sal Muhammad wa Alfata TV online Ili uendelee kupata taarifa na vipindi vyetu mbalimbali usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Alfata TV online Alfata TV online dira ya umma